，小七，你这是怎么了？慢点。田七早起发烧出痘，呃，正在房中隔离呢。出痘？啊，是。怎么会突然出动？呃，有没有人去照顾他？啊，丁太医正在照顾着。我还是去看看。哎哎哎，杰帅，不可不可！田七得的是痘症，杰帅身体要紧。我小时便出过痘，不怕。哎哎哎，杰帅，哎杰帅。夫人，听说田太医出痘了。出痘了？是的，好像还挺严重的。去告诉杰帅，此人不必过来了。下去。是。对，就是那个客主的太医。本来想让他过来伺候，再找个犯事的由子除了他，没想到这个灾星命大。哎呀，他在何儿身边一日，我这心就不安宁了。姨母，你这是要……这个人有不得。动吗？我跟你讲啊，虽然说呢，这是药的功效，但是这跟出痘是一样的。哎呀，不要动！不是跟你说了吗？出了痘以后啊，都会发烧，浑身疼痛，麻痒。如果你要是忍不了的话呢，那你就跟我说，我去给你配点解药。别闹了，知道了吗？师傅，哎，我觉得还好，要不了我的性命。但是他又不传染，你传成这样干嘛呀？哼，演戏呀，要演全套的嘛！哎呀，别动了，你都已经逼真成这个样子了，我穿成这样，我才安心嘛！哎，来来来，尝尝我的拿手菜。你不是最爱吃排骨了吗？来，啊、哦，谢谢母亲。<笑>来来来，何儿、啊，我的拿手菜。谢谢母亲。嗯，还是母亲做的排骨最好吃。<笑>还记得小时候，母亲知道我爱吃这道排骨，一个劲儿的给我夹菜，弄得兄长都有些吃醋了。<笑><笑>阿征，你生母早逝，我这个做兄长的。却没有做到做兄长的责任，是我太不懂事了。没有，也多亏了兄长不懂事，这样母亲才能护我多一些。母亲对我的养育之恩，我莫齿难忘。就算是我生母在天有灵，也会感激母亲的。说得好，阿正，喝一杯。
。哎呀，都是过去的陈年旧事了，还提他干什么呀？说的我都生分了。你们俩呀，就是亲兄弟，都是我心尖上的肉。哎，真儿，你这年纪，是不是该有气势了？啊，母亲，我不着急。而且，我常年在外，又有哪个女孩愿意托付终身给我呢？嗯，小事。阿正，若你有心上人，告诉我，我立刻上书，让皇上直接给你赐婚。我看还有哪个姑娘不肯嫁给你、啊？心上人了，是哪家的姑娘？快告诉母亲。母亲，暂时还没有。不过，若有的话，一定请兄长帮忙。兄长可愿意？<笑>当然，就等你了。哎，你别取笑真儿，你的心上人又在哪里呢？呃，母亲，我们刚刚不是讨论？阿征的婚姻大事吗？母亲，所谓长幼有序，肯定得先兄长娶了妻室，才轮到弟弟嘛。说的没错，恒儿啊，你得先娶妻室。啊，我前些日子刺客来袭，我不慎受伤了，这伤还得养一养，娶妻一事缓缓，缓缓。遇刺，这受伤。严重吗？哎呦，这田太医正好出痘呢，那府里太医够不够用啊？没事，养养便好了。哎呀，你看看你，小七，是我，阿周。小七，你这是怎么了？慢点。哎，下官见过小侯爷。丁太医，小七这得了什么病啊？他，他他，他他他，今天早上起来以后就突然出痘了。哎，小侯爷，出痘会传染的，您还是离开吧。我来为他服药吧。这这这这这这不行啊！我刚才不是说过了吗？这出痘真的会传染的。小侯爷，您您您您还是回避一下吧。没事儿，我身体好，不怕传染。小七他是我的朋友，就交给我照顾吧。